谢谢。哎，陈总，哎，好久不见，潘老师啊。哎呀，你好，你好，你好。上次定制的礼服，陈太太还满意吧？哎，我跟我太太是相当满意。熊英老师一出手，那真是不同凡响啊。以后陈总多多指教。哎，哪里哪里，以后我女儿的婚纱，还要你费心了。好说好说，来来来来来。咱们放不。介绍，莫非？朱总，刚刚接手海药，就对国内的服装市场这么了解，真是厉害啊！夏总监，你过誉了。啊，对了，今天正好碰到有个事儿，我得跟你解释一下。李师傅绣表那件事情啊，和我真的没有关系。我希望你不要对我产生误会啊。这个我心里清楚的。啊，现在绣坊那边的事情呢？已经是我在负责了啊？是吗？那太好了！哎，秀华那边有什么事儿，你跟我说啊，我肯定会帮你。那我先谢谢朱总。哎，夏总监从来都是这么客气。我一直知道夏总监是个很有格局的人。今天呢，我也想敞开心扉的跟你聊一聊。虽然说我们海药呢，在这个市场营销管理这边呢，在全国是领先的，但说白了呀，我也有痛苦。我们的设计师团队啊，太懦弱了，说白了就是缺人才。所以借今天这个机会，能不能请夏总监帮我有些个好的建议和推荐？朱总，你说的这个设计师团队啊，恰好也是我们明远集团最看重的部分。嗯，呃，我们呢跟全国十几家服装类的高校都有深度的合作，他们每年。会把最优秀的学生优先的推荐给我们。哟，厉害厉害！当然了，我们也会对这些学校给予资金上的奖励。厉害！啊，对了，你看那个女孩，她叫莫非，她刚刚参加完我们明远时尚的时尚中国风。名字上虽然差了一些，但是在网上热度还挺高的，呃，时尚圈子内都很看好他。还有每日时尚的吴总，因为他特意破格了，把他比赛作品放在网上预售呢。他看着这么文文静静的，没想到还是这么厉害的设计师啊！啊，现在我觉得好像有点对他很感兴趣了。那我就带朱总引荐一下。好啊，啊，两位，我那边还有事儿，先失陪了。好，好，好。潘老师，莫非，我来给你们介绍一下，这位是海药集团的董事长朱海天先生。潘总，辛苦你。莫非，你跟朱总之前应该认识吧？之前见过一次，但不是一路人，也不用再认识了。我和孟小姐呢，有点小误会，但现在认识了都是自己人。这样，朋友
，我正是给你道个歉，自罚一杯。嗯，既然您都觉得是误会，为什么还自罚一杯呢？穆<笑>小姐不愧是艺术家啊，脾气好冲啊，快人快语，不给人留情面啊。不敢当。<笑>莫非？啊，我知道你跟朱总之前有一些小小的误会。那今天我们既然都在这儿，有一句话叫“冤家易解不易结”，那都是过去的事儿，就算了吧。而且朱总非常的赏识你，他很希望你能去海药成为他们的签约设计师呢。谢谢夏总监的好意，我只是一个小小的设计师，不敢高攀海药。嗯，莫小姐。我是诚心诚意的想邀请你进入海药。这样，关于这个签约的条件，你随便开。那我也诚心诚意的告诉您，我不会去的。不好意思啊，郑总啊，其实莫非呢，他马上就去法国进修服装设计了。当然了，这不排除他回国之后，你们还有合作的可能。不是吗？这么厉害啊？那恭喜了，莫小姐。那就等你学成归来以后。海妖大门永远向你敞开，我更不会去的。哎，对了，莫非，小鱼应该来了吧？我们去看看。好。不好意思，啊，试探一下。朱总，不好意思，我也适配一下。哎，小鱼。哎，我潘老师。莫非？上次也太不够意思了吧！咱们俩刚做完衣服，收拾完东西就跑了。我一回去，什么都没跟我留。嗯，你们什么时候在一起合作了？呃，没有，就是方总监教我一些蜡染的技术。哎，你别瞪我啊！上次在老彭店里遇到的，我是不会挖朋友的墙角的，你知道的。莫非你要小心点？这天才和疯子。往往只有一线之长。你看看现在这个世道，好人越来越难当了。哎，唐明娟呢？啊，他去南京出差了。今天怎么这么反常啊？怎么关心起明轩了？哎，你俩天天都跟连体婴似的，形影不离，闹别扭了？没有，他晚一点回来。这不是前一段时间同学们都结婚吗？红包都包好了，你俩什么时候呀、啊？你还是好好担心你自己的事儿吧，别总拿我跟明轩开玩笑啊！我呀，你就甭操心了。他我不说，你结婚我肯定得去。那我应该好好感谢你啊！既然你这么给我面子，我可不可以拜托你，下次见到明轩不要总跟他斗嘴啊？这还没结婚呢，都开始当管家婆了。呃，不好意思，我去一下卫生间。哎，江总来了，你们聊吧，我去看看。风景不错，看看，还行吧。多事，操你的心！你还是操你自己的心吧。<笑>小姐，刘布，刘布，刘布，哎呀，这么着急走啊？要不我我送你啊？谢谢，我自己可以回家。很方便的，坐我车还安全一点。路上咱们可以聊聊合作签约的事。我对海妖一点兴趣都没有，您不要在我身上浪费时间。哎呀，莫小姐，你不能上来就把人拒之千里之外呀、啊。人与人之间呢，是有了解的过程。你这样，你给我个机会呢，你看看我的诚意好不好？可是我并不想了解。吧，啊！你在干嘛呢？我和莫小姐在聊聊工作的事儿。莫非你想干嘛？他是我男朋友，那麻烦你管好你的男朋友。说什么呢，小曼？哎，我还没说完话呢，你着急走什么呀？那你说吧，我听着。是不是哪儿都有你，没完没了的是吧？不是，小曼，你别胡闹了，我们这儿谈工作呢。莫小姐，不好意思，我送你吧。莫小姐，回头啊，不好意思，不好意思啊。回头什么回头？哎，你真有意思！之前说了帮我报仇，现在又在这里谈要签他，到底怎么想的？你懂什
什么呀？我在跟人聊签约，你生什么气呀？你想，我要把他签到海药，他是不是就海药员工啊？到时候你想怎么欺负怎么欺负他，不是随你便吗？你真这么想的？当然了，我怎么看不像是？啊？你刚刚看他的眼神，分明就是有问题。你有病吧？你发什么疯啊？我发疯？我看是你心虚吧，朱海天。酒店门口的人闹。夏总监，谢谢你啊。这有什么的？你现在是新人设计师，还不算入行。我给你提个建议啊。嗯。从职业的前景来看，我觉得你还是不要得罪太多行业的老板。可是我就是看不惯他。你知道吗？你的作品被《每日时尚》选上了，是吗？嗯。可是我好像没有资格参加《每日时尚》的竞选啊。嗯，《每日时尚》的吴总确实反映过这个问题，但是明轩坚持在《每日时尚》用你的作品，因为这个事情，吴总还有一点小小的不满呢。不过没关系啊。我觉得你还是很有才华的，但是有时候，光有才华是没有用的，还是得靠运气。我不是靠运气的设计师，靠运气怎么了？很多人还求之不得呢夏总监，我们这是要去哪儿？哦，对了，我都忘了，明轩让我帮他送点东西去家里，前面搞个关就到了。那，那你靠边停就好了，我自己打车回去。那怎么行？我得把你安全送到家，我才放心啊。马上就到了。到了，一起跟我进去吧。嗯，没关系，我在这儿等就好了。嗯，也好，我不会太久的。嗯。雪林，陆阿姨，哎呀，见到你太高兴了，我一直一直想你了。对了，明轩让我过来给你送点东西。这孩子心里还是有我的，这么远还给我带礼物，只是麻烦你还要送一趟。那有什么的，我帮你拿。哎，那位是，他是莫非，呃，我们明远的新人设计师，刚刚参加完时尚中国风，我跟明轩都很看好他。莫非，这位是明轩的妈妈陆阿姨，阿姨好，好漂亮的小女孩，又有才华。哎，到家里去吃点水果。啊，没关系，我在这边等就好了。不用，你既然是明轩和雪林的朋友，这是我家客人，走吧。走吧，走吧，耽误不了多长时间。我今天上街啊，看到水果特别新鲜，特意买了一份给你妈妈，都是她爱吃的。谢谢阿姨了。嗯，哎，我还有礼物要送你呢，你们俩先吃水果哈。莫非你不用拘谨，吃点水果。今天啊。我经常光顾那家真丝店来的新款，就给你和明轩一人买一套睡衣，喜不喜欢？这颜色喜欢吗？嗯，这个花色就是我最喜欢。这是明轩的。那这个很适合他，他一向就喜欢这种素色。你最了解他了，你说好就是好了。哎呀，我就希望你们工作了一天之后回到家，能够能够放松，穿一件舒服的衣服。到时候，我把它给放到你的房间去。那不用麻烦了，阿姨。还不好意思啊，我那客房永远给你留着
，工作太晚了就别回去了，早晚都是一家人，就不拘这些虚礼了。谢谢阿姨。嗯。吃水果呀。嗯嗯。呀，阿姨不早了，我还得送莫非回去呢。这么着急干嘛？还坐了两分钟，东西都没吃呢。这两天再来看你。那你答应我了。嗯。那我也不留你们了，哈。嗯，开车慢一点，问你妈妈好。嗯，好。吴妈，把这个水果拎到车上去。啊，就走了，阿姨。经常来陪我哈，我下次来看你。哎，莫非哈？下次也来我们家做客。嗯。怎么了，莫非？怎么不说话了？是不是困了？不好意思啊，刚刚在明轩家耽误了你那么长时间。嗯，没关系。哦，对了，我听潘老师说你要去法国念书了。嗯，过几天就走了。嗯，也好，多出去看看，你肯定会有更多的收获的。李师傅袖管的事情，辛苦你了。我跟明轩还商量，这几天会给你准备一个小小的礼物呢。夏总监您客气了，我只是替我师傅办事而已。应该的，明轩这个人啊，从小到大脾气就不太好，我还担心你跟他一块工作，肯定会受不少委屈呢。夏总监，我家就在前面，在这儿停就好了，谢谢。嗯现在是越来越不懂事儿了，真的。你姐姐说胡闹，我胡闹，朱海天，你要是真替我着想，你就应该当众羞辱莫非一顿。而且那么多设计师，你为什么要签他？他那点才华算个屁呀、啊！他，你是不是看上他了？我看上他，你是不是每天穿高跟鞋走台步，走的把脑子走坏了啊？我还告诉你，莫非就是很有才华，他不是个屁。你知道现在中国风有多流行吗？用不了多久，整个市场都会被中国风占据掉。现在找一个真正懂中国风的设计师有多难，你知道吗？连夏总监都非常看好莫非，我为什么不签他？啊？否则我这么大一老板，我会砸了一个职场新人。朱海天，我告诉你，你不用告诉我，我来告诉你吧。莫非是李师傅的徒弟？这个李师傅铁定是不搭理。我海药公司要想发展这个中国风的设计，我就必须签下莫非。可我跟他有仇，当年就是他害我被退学的，也是他害我被开班开除。这样的人，你告诉我你要签他，你心里到底还有没有我？小曼，你能不能成熟一点啊？能不能把个人意先放到一边去？公司的发展才是最重要的，这是生意，你知道吗？我不管。你根本就不在乎我的感受，那你在乎我了吗？你为公司发展着想了吗？公司没有发展，你还买什么包啊？买什么衣服还旅游？你和西北风去吧你！我这一天了，我不想跟你吵了。总之，莫非我签订了这件事儿，你最好想通了。如果你想不通，那随便你了。
老板，你在哪儿啊？我找不到你。老板，你把我拉黑了，我没办法，只能买一个新的号码。你不要不理我，行不行？我是不是有钱了，你就能回到我身边莫非，莫非，吃饭了？啊？哦，来了。今天排骨不错。敢背着我去当模特，妈，那我我不能辜负您的基因啊，对吧？再给我演。正因为妈妈做过模特，才知道这一行的苦。你看往哪看呢？何况这一行是吃青春饭的，有没有想过你到老了以后怎么办？真以为每个人都跟妈妈一样幸运啊？还有你啊，莫凡的事情肯定有你的份。哦，妈，你不是说排骨好吃吗？来，多吃一点，多吃一点。对了，昨天看到你的出镜图了，你这次是要走中国风是吗？嗯，妈妈很为你骄傲。妈，那在我出去之前，你能不能一直都留在上海啊？可是我今天晚上就要走了啊。怎么了？没事，你就帮我把它看好就行。嗯。撅嘴，多吃点肉。都跟连体婴似的，形影不离，闹别扭了。我那客房永远给你留着，工作太晚了就别回去了。早晚都是一家人，就不拘这些虚礼了。李师傅袖管的事情，辛苦你了。我跟明轩还商量，这几天会给你准备一个小小的礼物呢。他们到底什么关系啊？你被录取了。想什么呀？人家只是把你当朋友。想太多
大家好，今天我想继续更新小王子的故事。不过，我也想告诉大家一个现实：成人的世界里面根本没有童话。却一如既往的洒脱，面无表情的你对我说放手，就放手。你也许很难过，你也许很想我。恭喜你提前杀青了，我蓄积背景的角色，独角戏全给我。小刘，你要出去啊？呃，找我什么事儿？你现在有时间吗？我想跟你谈一下关于墨菲的问题。你进来说。嗯。关于墨菲，是什么问题？你破格让他的作品进入每日时尚，严格来说，这是不符合合作时候的规定的。而且，对其他没有入选的参赛选手也不公平。我们的赛制是公开透明的，这样破格总归会有人质疑。所以我希望你能好好斟酌一下。所以你是认为墨菲的录取，他是我的暗箱操作？难道不是吗？不是，咱俩应该不是第一天认识吧？你还不了解我？可是他是没有完成比赛的选手。那是吴总他们团队的决定。他们对他的作品认可了，他也跟你说了，对吗？你干嘛还想那么多呢？好，我明白了。行吧，那没什么事，我先走了啊。上次就是我们两个喝那个茶，谢谢。哎，对，你看一下，喜不喜欢？云锦。是要让我拿给修房的吗？当然不是。那送给你啊。啊，这个东西太贵重了，我不能收。你就把它当做是你辛苦了这么长时间，我给你的一个奖励吧。可这些都是我应该做的，这个礼物太贵重了，我真的不能收。谢谢唐总。你今天身体不舒服吗？啊？怎么感觉你有点怪怪的
？有吗？没有吧。估计是马上要去法国了，处理的事情比较多。哦，对了，还有明远和秀坊的联系问题的话，你以后去找吴秀娘就可以。我已经说好了。你的意思是说你马上要去法国了？所以以后咱们俩尽量少联系，是吗？没有啊。是发生什么事了吗？没有啊，只是这段时间在明远工作，我和您、和夏总监都学习了很多，还让你们两个破费给我买这么贵重礼物，我觉得会挺不好意思的。笑的好假呀！觉得你现在跟我很生疏吧？有吗？没有吗？没有啊既然这个礼物我已经买了，也送过来了，要是不喜欢，可以自己处理一下，打扰你了。找唐总，你好，你有预约时间吗？呃，莫非是唐总叫你过来找他的？嗯、呃，没有，是我来找唐总。啊，他正在开会呢，你有什么事跟我说吧。嗯，这是上次他给我的员工证，我以后应该用不到了，麻烦你帮我还给他吧。你是要出门？嗯，去法国。这段时间，谢谢你和唐总的照顾了。别那么客气。祝你一路平安，照顾好自己。嗯，那我走了，拜拜。
。你的意思是说你马上要去法国了，所以以后咱们俩尽量少联系，是吗？日子是很平常，不过回到家了以后。剩下寂寞，幸福的还是有许多。知心朋友一个两个，而漫漫长夜里，还是会想起你，温柔拥抱着我。我知道了。那你在这儿干嘛？我下班我回家，大舅舅。不是，他要去法国了，他马上就走了。今天的飞机，我爸已经去机场送他了。你，你快去啊！怎么形容？女士您好，您的行李超重了。什么？怎么可能？我出门前我在家称好的，刚刚好，不可能。你是不是算错了呀？不会的，我们已经称过了。不是，美女，那个，你能不能再重新帮我称一下呀？我真的确实在家里称好的。我不可能超重啊！你看上面都已经显示了，你自己看看。是不是你的秤有问题啊？我家那个秤很准的。不好意思啊。嗯，您好，你也去巴黎吗？你能帮我一个忙吗？刚才啊，真是太感谢你了！要不是你，我都不知道怎么办。我记得我明明在家里每天称，每天称，那个秤就没有超重，为什么到他这就超重了？反正太感谢你了。到了巴黎啊，我一定要请你吃饭。没关系，哎、我叫米多多，你叫什么名字呀？我叫莫非。莫非，行。哎，你一个人吗？嗯、我们一会儿一会儿进去吧。莫非。我说你慢慢跑嘛，你看你出了一身汗，你自己照顾好自己啊，记得把家照顾好。还有我的鱼，千万别忘了。知道了。
好了，快走吧，都弄好了吗？走吧，走吧。怎么了？上谁啊？是晴天。